ఈరోజు మన వీడియో లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ పాలి హౌస్ ఫార్మర్స్ పైన ఎలా ఉందన్న దానిపైన కవర్ చేద్దాము దానికన్నా ముందు ఈరోజు వ్యూవర్స్కి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కనుక అధికంగా ఒక్కలు సాగు చేసే రాష్ట్రం ఏది మీ ఆన్సర్ని కామెంట్స్ రూపంలో తెలపండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ని పిన్ చేయడం జరుగుతుంది పాలి హౌస్లో నిజంగా లక్షలు సంపాదించవచ్చా అంటే నిరూపించారు యువ రైతులు లక్షలల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ లక్షలల్లో ఆదాయం ఎక్సోటిక్ వెజిటబుల్స్ ఫ్లోరికల్చర్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫార్మింగ్ ఇలా అన్నిటిలో కూడా ఈ కొత్త పద్ధతులను కష్టమైనా కూడా ఎవరైతే కొత్తగా వ్యవసాయం చేయాలి అనుకొని ఎవరైతే కనుక నడుం బిగించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా గవర్నమెంట్ సహకారంతో కానివ్వండి వాళ్ళ ఆలోచనల విధానంతో కానివ్వండి హై ప్రొడక్షన్స్ ఇచ్చే ఈ ప్రొటెక్టివ్ ఫార్మింగ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని వాళ్ళు నిరూపించారు మరి వాళ్ళ పరిస్థితి అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం పదండి అసలే లాక్డౌన్తో ఇబ్బంది పడుతున్న ఈ రైతులు రకరకాల ఇంకా ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను మిగిలిన రైతులకు అట్లీస్ట్ రెండు రూపాయలకు ఐదు రూపాయలకు కిలో టమాటా అన్నా కొంటున్నారు వీళ్ళు పండిస్తున్నటువంటి క్యాప్సికం కానివ్వండి దోశ కానివ్వండి ఈ ఇటువంటి వెజిటబుల్స్కి అసలు మార్కెట్లో కొనడానికి కూడా రావడం లేదు ఫ్లోరికల్చరల్ రైతులు అంటే ఈ పూల మొక్కలు పెంచే రైతుల బాధలు చూస్తే కనుక వర్ణనాతీతం ఎందుకు అంటే ఇక్కడ పండించే ప్రతి పువ్వు కూడా మంచి రేటుతో అమ్మేది ఒకప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ పుణ్యమా అని చెప్పేసి అస్సలు బయ్యర్స్ రావడం లేదు పండించిన పూలని ఇలా చెత్తకుప్పల కింద పక్కన వేయటం కానీ ఇది ఒక్క మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచం అంతా కూడా ఇలాగే నడుస్తూ ఉంది ఆవులకు వదిలేయటం దొరికిన పూలన్నిటిని తీసుకెళ్ళి డస్ట్బిన్లలో పడేయటం మరీ కోపం వచ్చిన ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే చూడండి ఒకటిన్నర సంవత్సరం పెంచుకున్న మొక్కలు పూల మొక్కలు యాక్చువల్గా వీళ్ళకి ఇది ఈల్డింగ్ కంటిన్యూస్గా చాలా రోజులు వస్తుంది అనమాట అటువంటి చోట వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ మెయింటెనెన్స్ తట్టుకోలేక అంటే కనుక ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ నాలుగు నెలలు అయింది నెలకి యాభై నుంచి అరవై వేలు మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు వస్తాయి ఈ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులను ఇంకా మనం భరించలేక టోటల్ పంట అండ్ క్రాప్ని తీసేసి సిచ్యువేషన్ అంతా సెటిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ క్రాప్ స్టార్ట్ చేయడానికి వీళ్ళంతా రెడీ అవుతున్నారు ఇదంతా ఇంకొక ఫేజ్ అయితే సెకండ్ ఫేజ్ ఏంటి అంటే ఇదే ప్రొటెక్టివ్ ఫార్మింగ్లో నర్సరీస్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళు అయితే కనుక సంవత్సరానికి దగ్గర దగ్గర పన్నెండు లక్షలు ఒక ఎకరానికే ఖర్చు వస్తుంది అన్నీ కలుపుకొని సో ఈ లాక్డౌన్ పుణ్యమా అని చెప్పేసి ఎటువంటి మార్కెట్ లేదు ఏ ఫార్మర్స్ పంట వేయడానికి స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేయడం లేదు ఏ అన్ని నర్సరీస్ కూడా పరిస్థితి దారుణంగానే ఉందన్నమాట సో అటువంటి రైతులు అంత నష్టాన్ని కూడా వాళ్ళు కూడా బేరు చేసుకోలేక ఇంతవరకు ఉన్న పంట అన్నిటినీ కూడా తీసేసుకొని ఊరికే క్లోజ్ చేసుకొని వెళ్దామా అన్నట్టు రెడీగా ఉన్నారు ఇదంతా ఇంకొక ఫేస్ అయితే కాయిన్కి సెకండ్ సైడ్ ఏంటి అంటే ఇది ఎన్నో లక్షలతో కూడుకున్నటువంటి వ్యవసాయం ఎందుకంటే ప్రతి పాలి హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఒక ఎకరాకి దగ్గర దగ్గర నలభై నుంచి యాభై లక్షల వరకు ఖర్చు వస్తుంది సో ఆ బ్యాంక్ వడ్డీలు కట్టాలి వీళ్ళు ఆ బ్యాంక్ వడ్డీలే సుమారుగా అవుతాయి అది కాకుండా కూడా మళ్ళీ నెలకు లక్ష రూపాయలు పెట్టి వ్యవసాయం చేయాలంటే వీళ్ళ వల్ల కావడం లేదు నాకు తెలిసి గవర్నమెంట్ నుంచి రావాల్సిన సబ్సిడీలు కూడా టైంకి రిలీజ్ అవ్వడం లేదు ఒకవేళ రిలీజ్ అయినా కూడా ఆ టోటల్ రిలీజ్ అయ్యే సబ్సిడీ అమౌంట్ మొత్తము కూడా కట్టాల్సిన వడ్డీ కూడా సరిపోవడం లేదు సో ఒక్క కర్ణాటక స్టేట్ మాత్రమే ఒక్కొక్క పాలి హౌస్ రైతుకి వన్ టైం సెటిల్మెంట్ కింద ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ ఏకర్ ఇస్తున్నారట అట్లీస్ట్ వాళ్ళు అదే ఇచ్చారు మిగిలిన గవర్నమెంట్ చూసుకుంటే ఏ గవర్నమెంట్ కూడా ఏదే కానీ డిక్లేర్ చేయలేదు వీళ్ళకి ఒక ఉద్దీపన ప్యాకేజ్ కానీ అట్లీస్ట్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి సబ్సిడీ అమౌంట్స్ రిలీజ్ చేసి వీళ్ళకి ఏదైనా ఒక బైలౌట్ ప్యాకేజ్ లాంటిది రిలీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం వ్యవసాయం లేక రావాలనుకున్న వాళ్ళు భయపడకుండా స్టార్ట్ చేస్తారు జై హింద్ థ్యాంక్ యూ